హాయ్ అఖిల్ అందరికీ నచ్చాడు అఖిల్ని అందరూ మెచ్చారు అయితే అమ్మ నాన్నల మాటల్లో అఖిల్ ఎలా ఉన్నాడు అఖిల్ ఎలా చేశాడు ఆ అనుభూతులు మనతో పంచుకోవడానికి నాగార్జున గారు అమల గారు ఉన్నారు నాగార్జున గారు అమల గారు వెల్కమ్ టు అవర్ షో అండి థ్యాంక్ యూ గీత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి సో అఖిల్ గ్రాండ్ గా లాంచ్ అయిపోయాడు సో అఖిల్ని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు సో అఖిల్ని ఒకేసారి పెద్ద తెర మీద చూసినప్పుడు ఒక హీరోగా ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఇట్ వాజ్ ఏమంటారు ఓవర్వెల్మింగ్ ఫీలింగ్ అంటారు అది ఆ మాటల్లో చెప్పడం కష్టం ఎందుకంటే రోజు చిన్న వయసు నుంచి చూస్తాం జరిగింది తెర మీద చాలాసార్లు టీవీల్లో చూసా క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు చూశాను అక్కడ చూశాను బట్ షాక్ లాగా తగిలింది ఏంటంటే హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆన్ స్క్రీన్ అమల గారు మీరు చెప్పండి సో అఖిల్ని సో శిశింద్రిగా మేము అందరం చూసాము మీరు అందుకంటే చిన్నప్పటి చూస్తున్నారు ఒక స్టార్గా ఇలా చూసినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే అసలు ఫస్ట్ మీకు వచ్చిన థాట్ ఏంటి చాలా ఎక్సైటెడ్ ఎంత హ్యాపీ అంటే నాగార్జున అన్నట్టు సో ఓవర్వెల్మ్డ్ అంటే మంచి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ అండ్ వట్ అ బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ మేమిద్దరు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకుంటాము నేను ఒక పది సినిమా తర్వాత ఏం చేయగలిగాను తను ఒక సినిమాలోనే చేసి చూపించాడు మెచ్యూరిటీ ఎక్కడ వచ్చింది వీడికి ఈ వాయిస్ ఎక్కడ వచ్చింది ఇంత మెచ్యూర్ వాయిస్ అండ్ ఎస్పెషలీ డాన్సెస్ ఫైట్స్ అనేది ఈజీ డాన్స్ మీద ఈజీ డాన్స్ మీద ఒక రిధము ఒక గ్రేస్ ఉండాలి అండ్ ఈ ఫైట్స్ ఏమిటి ఈ డాన్స్లు ఏమిటి తెలుగు మాట్లాడే తీరు కానీ ఇప్పుడు స్పష్టత స్పష్టత ఈ మధ్యన యూత్ మాట్లాడినట్టు కరెక్ట్గా ఉంది వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు ఆల్ కేటగిరీస్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ నేను నా నేను బట్టలు చాలా బాగా బాగా వేసుకుంటాను స్టైల్ చాలా బాగుంటుంది డెఫినెట్గా తను కాస్ట్యూమ్స్ కూడా చాలా చక్కగా చూస్ చేసుకుంటాను యాజ్ అ ఫాదర్ యా ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ మేబీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ చెబుతున్నానేమో బట్ యస్ ఐ థింక్ ఐ డిజర్వ్ దట్ ఐ కెన్ సే దట్ ఐ కెన్ టేక్ ఆ లిబర్టీ నేను తీసుకోవచ్చు బట్ యాజ్ అ న్యూ కమర్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ యంగ్ బాయ్ మొన్న మొన్న అటువంటి కుర్రాడు అంత బాగా చేశాడు అంటే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్ ఎవరికైనా అట్లాగే సినిమా చూసిన వాళ్ళు కూడా అదే అంటున్నారు ఏంటి ఏం చేశాడు ఎంత బాగా చేశాడు అఖిల్ అని అండ్ దట్ ఈజ్ మమ్మల్ని ఆనందంతో ముంచెట్ తెస్తారు దీంట్లో రోజు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇవన్నీ మాకు చెప్తున్నారు బాగుంది కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు అఖిల్కి ఏం చెప్పారు అమల గారు మీరేం చెప్పారు అఖిల్కి నేను హగ్ చేసి అన్నాను డాన్సెస్ చూసి ఇంకా మూడు నాలుగు ఐదు సార్లు చూడాలని అనిపిస్తుంది బట్ మా బాబు కాబట్టి అట్లా అంటున్నాను సార్ మీకేమనిపించింది మీరేం చెప్పారు అఖిల్కి సినిమా చూసిన తర్వాత ఏ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు ఈ డాన్సులు ఇక్కడ ఇలా నాకు తెలియలేదు కనపడలేదు ఇంట్లో ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు లేదు 
చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ఎప్పుడు పార్టీల్లో కానీ ఎక్కడ కానీ అన్న ఫెస్టివల్స్ లో కానీ ఎక్కడ డాన్స్ లు ఏం పెద్ద చేయు సార్ మీరు ఒకటి మర్చిపోతున్నారు ఇండస్ట్రీకి డాన్స్ నేర్పించింది ఎవరు ఏఎన్ఆర్ గారు ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ క్రియేట్ అయ్యేది కూడా చాలా మటుకి ఈ డాన్స్ ఇవి చూసి కూడా అది అఖిల్ ఫస్ట్ మూవీలోనే అసలు డాన్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ డాన్స్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్ గా చాలా బాగా చేశాడు ఇప్పుడే ఇంత బాగా చేశాడు అంటే ఇంకా మెచ్యూర్ అయిన కొద్దీ ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకుని ఇంకా దాంట్లో ప్రాక్టీస్ వచ్చి ఇంకా డెఫినెట్గా బాగా చేస్తాడు వాట్ నాకు బాగా హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే సీన్స్లో కూడా చాలా బాగా చేశాను ఈజ్ అండ్ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్కి నేను కంపేర్ చేసుకుని నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్స్ కాదు చాలామంది ఫస్ట్ ఫిల్మ్స్కి కంపేర్ చేసినా కూడా బాగా సీజన్డ్ యాక్టర్ లాగా చేశాడు దట్ ఈస్ గివింగ్ మీ ఒక యాక్టర్కి ఇచ్చిన ఇమెన్స్ హ్యాపీనెస్ డాన్స్ ఎస్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ లైఫ్ ఉండాలంటే అది ఒకటే సరిపోదు యాక్టింగ్ అనేది ఉండాలి ఆ స్పార్క్ అతనిలో ఉన్నది అనేది క్లియర్ గా కనపడిపోయింది దట్ టైమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ వాడిని ఈ జనరేషన్ హీరో అంటుంది లవ్ చేసిన వాడికి ఫైర్ ఉండాలి కానీ ఫేర్ ఉండకూడదు బ్రో మీరు కేంబ్రిడ్జ్ లో మెడిసిన్ చేశారా మీరే దీనికి సర్జరీ చేసి బతికించాలి సగం ఫ్రై సగం కర్రీ ఓహో ఆడు మహా జాదు ఈ రోజు నుంచి నువ్వే నా బాయ్ ఫ్రెండ్ వాడి మీద గెలవటం మనకి ఇంపార్టెంట్ మీరు మీ ఫస్ట్ సినిమా చేసినప్పుడు నాగేశ్వర రావు గారు మీకేం చెప్పారు సో అఖిల్ ఫస్ట్ సినిమా చేసిన తర్వాత మీరేం చెప్పారు తనకి ఫస్ట్ మూవీ తర్వాత నాకు చాలా విమర్శలు వచ్చాయి నా మీద డైలాగ్ డెలివరీ బాగాలేదు అని డాన్సులు బాగాలేదు ఇవన్నీ రకరకాలు దేవర్ లాడ్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం బాగానే ఆడింది సినిమా బట్ నాన్న ఏం చెప్పానంటే తీసి రావాల్ ఇవన్నీ నువ్వు నేర్చుకోగలుగుతావు నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే నీకు చాలా మంచి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఉంది స్క్రీన్ మీద అది డెవలప్ చేసుకో నేను వచ్చినప్పుడు నా వాయిస్ కూడా చాలా వీక్ సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారితోను ఒక ఎస్వి రంగారావు గారితో నిలబడి ఐ హ్యాడ్ టు ఫైట్ వాళ్ళ వాయిస్లు గంభీరమైన వాయిస్లు ఫిజిక్స్ కూడా అండ్ నిజగ్గాయ్ గారు వీళ్ళందరూ సో నీ వీక్ పాయింట్స్ ఏంటో తెలుసుకో ప్లస్ పాయింట్స్ పక్కన పెట్టేసి నీ వీక్ పాయింట్స్ ఏమన్నా తెలుసుకుని కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్ అండ్ విన్ దెమ్ కాంకర్ దెమ్ నాన్న చెప్పిన అడ్వైస్ అది నా బాగా గుర్తు అండ్ దాట్ ఆల్సో అఖిల్ నాకు ఇంకా టైం దొరకలేదు చెప్పడానికి ఐ విల్ డెఫినెట్లీ కూర్చోబెట్టి నేను ఏమైనా నోటీస్ చేశానో చెప్తాను బట్ నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ చెప్పాల్సింది బికాస్ ఐ థింక్ బాగా హార్డ్ వర్కింగ్ ఫెలో నాకు అర్థమైంది అది సైలెంట్గా హార్డ్ వర్క్ చాలా చేస్తాడు లేకపోతే స్క్రీన్ మీద ఎక్సలెన్స్ రాదు అండ్ ఐ థింక్ వి జస్ట్ ఈన్నెస్ నీడ్స్ లిటిల్ గైడెన్స్ సో అమల గారు ఇప్పుడు ఒక మదర్ గా మీరు తను చిన్నప్పటి నుంచి చూసుంటారు కానీ ఈ అఖిల్ మూవీతో నిజంగానే మాతో పాటు మిమ్మల్ని కూడా సర్ప్రైజ్ చేసేసాడు యాక్చువల్ గా అఖిల్ నిజంగా కానీ మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా అంటే తను ఎదిగే క్రమంలో తన నుంచి ఇలాంటి ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది అని కానీ అంటే లేకపోతే తను అసలు ఈ కెరియర్ ని చూస్ చేసుకుంటాడు అని కానీ అంటే ఐ బీయింగ్ అ పర్ఫార్మర్ మై సెల్ఫ్ ఐ నో ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టకూడదు మన పిల్లల మీద యూ హ్యావ్ టు గివ్ దమ్ ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గివ్ దమ్ అ ఫేర్ ఛాన్స్ టు పర్ఫార్మ్ సో చిన్నప్పుడు ఐ థింక్ వెన్ హీ వాజ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ స్కూల్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు స్కూల్ ప్లేస్లో స్కూల్ డ్రామాలో సైలెంట్గా తను ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఏమో జ్వరంతో మౌగ్లీ జంగుల్ బుక్ డ్రామాలో హీ వాజ్ ద షేర్ ఖాన్ ద టైగర్ టైగర్ వేషం వేసుకోవాలి త్రీ డేస్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ టెంపరేచర్ ఇంట్లో పడుకున్నాడు క్యాన్సిల్ అవుతుందేమో డ్రామా అనుకున్నాను అప్పుడు కరెక్ట్ డ్రామా టైంకి లేచి అమ్మ నాకు క్రోసి నివ్వు అని వెళ్ళి టక 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 షేర్ ఖాన్ పెయింట్ వేసేసుకుని ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చేసాడు 
నాకే ఆశ్చర్యమైంది చిన్న ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి చిన్న బాబు ఉండేటప్పుడు అండ్ అఫ్ కోర్స్ హిస్ టీచర్స్ అండ్ ఆల్ లవ్ హిమ్ ఫర్ దాట్ దాని తర్వాత క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు కూడా సైలెంట్గా మ్యాచ్ టైం అయింది వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ భలే కొట్టి సైలెంట్ గా వచ్చాడు సో హీ ఈజ్ అ సైలెంట్ పర్ఫార్మ్ అంటే అంత పెద్ద డ్రామా చేసుకొని ఇది ఏం లేదు సో అట్లా నేను యాక్సెప్ట్ చేసేసాను ఏదైనా చేస్తే తను అంటే నాగార్జున అనేటట్టు ఎఫర్ట్ పెట్టుకుని హీ వుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ అండ్ హీల్ డూ అ గుడ్ జాబ్ సో ఆ నమ్మకం ఉంది ఏదో చేస్తాడు అని తెలుసు కానీ ఇంత బాగా చేస్తాడు సుశి నాకు అమలు చెప్పిన దానికి ఐ విల్ ఎక్స్టెండెడ్ చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉండేవాడిని ఏం చేసిన అమలు అన్నట్టే విపరీతమైన కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ పిల్లలతో ఇంట్లో క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు చూస్తూ ఉండేవాడిని అక్కడ నేను దూరం నుంచి చూస్తూ ఉండేవాడి కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ అసలు ఎంత కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ అంటే నేను రే కూల్ డౌన్ కూల్ డౌన్ ఇష్టంతో క్రికెట్ నేర్చుకోవాలని దానికి ఎంత టైం స్పెండ్ చేసేవాడు ఒక పక్కన స్కూల్కి వెళ్తూ ఒక పక్కన హోంవర్క్లు చేస్తూ అగైన్ మార్నింగ్ అర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేచి ఫైవ్ టు సెవెన్ క్రికెట్ పెట్టుకునేవాడు అంటే స్పోర్ట్స్ అంటే అంత ఇష్టం దాని తర్వాత స్కూల్కి వెళ్తాం ఈ చేశాడు వన్ థింగ్ విచ్ ఐ లైక్ వెరీ మచ్ అబౌట్ హిమ్ సిసిఎల్ టీంలు తను జాయిన్ అయిన తర్వాత నాట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఓడిపోయారు వాళ్ళు నేను గెలుస్తారు అనుకున్నాను నేను తను కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేశాడు రోజుకు ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళి డిజైన్ చేసి ఐ వాజ్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి నేను ఎంత డిసప్పాయింట్ అయ్యి ఇంటికి వస్తాడు అనుకున్నాను నేను రా సారీ రా గేమ్ ఓడిపోయావు సారీ రా కానీ యూ ప్లేడ్ వెల్ రా ఎంత నేను సారీ నెక్స్ట్ గేమ్ ఉంది కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉంది కదా చెప్పాడు హ్యాపీగా చెప్పేసి అందరితో నైట్ అదేదో బిర్యానీ తెచ్చుకున్నారు తిన్నారు చాలా హ్యాపీగా హీ డి నాట్ ఈవెన్ థింక్ నేను వీడు ఎంత బాధపడిపోయి వస్తాడు ఏమవుతాడు ఏం జరుగుతుంది నేను బాధపడిపోతాను లోపల ఫీల్ అయిపోయి హీ హ్యాస్ దిస్ ఫెంటాస్టిక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ దట్ ఐ విల్ డూ మై బెస్ట్ అండ్ ప్లస్ టీమ్ అందరినీ కలుపుకోవడం లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ చాలా ఎక్కువ స్కూల్లో కూడా చెప్పేవారు మాకు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎక్కువ అతని కానీ అందరినీ కలుపుకోవడం and that thing is there in leadership qualities that is why nen inta young age lo inta chakkati idi achieve chesadu ante ikka dani enta time undi achieve cheyataki ne sir 21 yeah nen cinema lo kochi release ayyadapudiki 26 ayipoyindi so dani inka chaala early ga so much time and and the telugu people have received him enta chakka receive chestunnaru ne sir chaala chaala baa receive chestunnaru that is why this happiness yeah kani me cheppe dan patti chustunte taniki dedication anedi kuda chaala ekkuva ani anipistundi endante oka first cinema ane sariki camera lu ipudu artist lu unte aa koncham tension anedi ekkado untundi kani tanaki adi ekkada ledhu asalu screen me chustunte and brahmanandam gar opposite lo ante aa comedy timing anedi asalu excellent ante excellent baa chesadu ipudu custom comedy cheyatam is one of the most anitkana difficult yeah part of acting avun అండ్ కామెడీ అనేది చాలా బాగా చేశాడు అఖిల్ మూవీ అనేసరికి ఇప్పుడు బయట ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మామూలుగా లేవు తనకి అంతకంటే ఎక్కువ బర్డెన్ ఉండి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంతమంది ఇప్పుడు ఒక లెజెండరీ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్నాడు చిన్నప్పుడు మీరందరూ ఎలా చూసారో మేము కూడా ఈ సీసీఎల్ మ్యాచెస్ నుంచి అఖిల్ మాకు కూడా క్లోజ్ అయిపోయాడు సో ఆ బాధ్యతని తను ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడు అనే భయం మీకు ఏమైనా అనిపించింది అంటే ఒక పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలో Anxiety. Baga, idhar kuchin rozu, yentha tension ante. Anxiety, anxiety yentha kande heavy expectations. Yeah. Yentha nong yakkadu kelna akil cinema yipdo sthandhi, akil yipdo sthunadu. White kill, not from now, last one year nunchi. Ii amala yathana social work is a school skillna, akkadu school pill adagatam. And nene yakkadu kelna adagatam. It was a big responsibility. అనఖిల్ ఐ థింక్ తన జాబ్ వరకు చాలా బాగా చేశాడు 
दिल दे दो यार मेनी तो चेस तुम नाले అండ్ అలాగే అమల గారు సో అఖిల్ చూస్తుంటేనే మాకు ఇప్పటికీ అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ మీకు ఇంకా బేబీ బాయ్ అయితే తను కాబట్టి మాకు హీరో తను పెరిగేటప్పుడు అంటే మీరు ఈ సోషల్ యాక్టివిటీస్ లో కానీ అంటే తను ఎలా రియాక్ట్ అయ్యేవాడు అంటే ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యేవాడు మీరు చేస్తున్న పనులకి అన్నిట్లో సమయం చేసాడు చిన్నప్పటి నుంచి అన్నిట్లో అంటే తను సాటర్డే సండే ఒకవేళ ఫ్రీగా ఉంటే నేను తీసుకెళ్ళి నాకు వాలంటీర్ కావాలి తీసుకెళ్ళే అండ్ రెండు మూడు సార్ జనాలు ఎక్కువ వచ్చి అంటే కొన్ని ఏరియాస్ లో మన మాకు సెక్యూరిటీ లేదు ఏమీ లేదు అటువంటి పని చేసేటప్పుడు ఏదో ఎక్కువ జనాలు వచ్చేస్తే ఐ క్విట్ నేను కానీ మీకోసం వాలంటీరింగ్ చేయను ఏంటిది మీకు సెక్యూరిటీ లేదు మీరే సెక్యూరిటీ కదా నాకు చాలా ముందు నువ్వే చేయలేదంటే నాకు వాలంటీర్స్ ఎక్కడ నువ్వే చేయాలి నానా సిచ్యువేషన్స్ కూడా చాలా జరిగింది సినిమా తర్వాత పాపం ఎక్కడ తీసుకెళ్ళినా కూడా వాడిని బొగ్గులు గిల్లేవారు అసలు వాడికి అసలు యూస్ టు హేట్ ఇట్ కానీ అమల గారు మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలి అసలు అంటే ఏం పెట్టి పెంచారు అఖిల్ ని ఐ మీన్ అసలు ఏంటి ఆ కలర్ ఏంటి ఆ చామి ఏంటి అంటే అఫ్ కోర్స్ నాగార్జున గారు స్టిల్ నాగార్జున గారు అనగానే మాకు ఒక మన్మధుడు గుర్తొస్తారు బట్ అఖిల్ ని చూస్తుంటే ఆయన హైట్ కానివ్వండి లేకపోతే మీ చక్కగా మీ అఖిల్ ఫేస్ చూస్తుంటే ఆఫ్ కోర్స్ మాకు అమల గారు అంటే ఆ రిజమ్నెన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది పోలికలు అవి చాలాగా ఎలా ఏం పెట్టారు మాకు కూడా చెప్తే మేము కూడా కాస్త మెయింటైన్ చేస్తాం అలాగా ఆ ఫుడ్ ఏంటి కొంచెం కొద్దిగా కొన్ని సీక్రెట్స్ చెప్పండి మొత్తం వద్దాం ఎలా అంటే క్రికెట్ ఆడితే మామూలుగా ట్యాన్ అయిపోతారు కానీ ఏంటి ఏం లేదు అఖిల్ కేరా హౌ ఈస్ ఇట్ పాసిబుల్ మా అమ్మని అడగాలి బికాస్ మా అమ్మ నుంచి ఆ చిన్న ఐరస్ జీన్ వచ్చేసింది తనకి చిన్నప్పుడు సగం తెలుగు క్వార్టర్ బెంగాలీ క్వార్టర్ ఐరిష్ అంటే లేదు ఐఎమ్ అ తెలుగు బాయ్ ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో ఎంత కేర్ తీసుకున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ కానివ్వండి అదంతా ఒకళ్ళు చెప్తే వచ్చేది కాదు స్వతహాగా ఎవరికి వాళ్ళు ఇచ్చేసుకోవాల్సింది సో ఎలా వచ్చింది తనకి అంత పట్టు అదంతా ఎందుకంటే మేము సగం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇంగ్లీష్లోనూ తెలుగులోనూ మాట్లాడుకుంటాం కంప్లీట్ తెలుగు ఉండదు బట్ ఈ ఐ థింక్ తన ఫ్రెండ్స్తో వాళ్ళతో అంతా తెలుగులోనే మాట్లాడుకుంటారు అనుకుంటా అండ్ ప్లస్ తను హై మాస్టర్ అవుట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ హోంవర్క్ ఆ డబ్బింగ్ అప్పుడు కానీ ఆ డైలాగ్ షీట్స్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ బాగా హోంవర్క్ చేసుకున్నాడు సార్ ఇప్పుడు శశింద్రి టాపిక్ వచ్చింది కదా అంటే అసలు అఖిల్తో శశింద్రి చేయించాలి అన్న ఆలోచన ఎవరిది అమల గారిదా మీదా అమల గారు నవ్వుతున్నారు ఎందుకు నాగేశ్వర్ రావు డైరెక్టర్ శివ నాగేశ్వర్ రావు మనతో శివ సినిమా నుంచి పరిచయం ఉంది ఆయన ఒకరోజు అఖిల్ పుట్టిన తర్వాత చిన్నప్పుడు మేబీ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ ఉండేటప్పుడు ఇంటికి వచ్చి కథ చెప్తాను మీ బాబు డేట్స్ కావాలని నేను తలుపు అట్లా మా మీద మూసేసి సినిమా చూపించాడు చాలా బాగుంది బానే ఉంటది అనిపించింది నాకు ఇంత రివర్స్ లో రియాక్ట్ అవ్వలేదు సరదాగానే ఉంటది వాడికి ఏమి తెలియదు ఆట పాటగా తీసేయచ్చు మన కంట్రోల్ లోనే ఉంటుంది కదా సినిమా అంతా తీసేయచ్చు 
అండ్ అమలా అప్పుడే బ్లూ క్రాస్ హైదరాబాద్ హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసింది ఫండింగ్ అవసరం నేను ఇవ్వలేక అని కాదు ఏదో చేసి ఒక సినిమా చేసి ఇవ్వచ్చు అమలాకి అప్పుడు ఫండింగ్ ఇవ్వలేక అని కాదు బట్ వీడు చేసిన సినిమాతో ఆ ఫండింగ్ దానికి వచ్చిన ఒక ఫండ్ క్రియేట్ చేస్తే దట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆ బాయ్కి ఎప్పుడు ఉంటాయి అనేది ఒక థాట్ వచ్చింది నాకు అడిగారు సినిమా జన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టు అమలా అమ్మ బ్లూ క్రాస్ అనగానే ఓకే అంతే వెంటనే వెంటనే చేసాడు ఎక్కువసేపు కానీ అవును ఫండ్ డబ్బు వచ్చిన డబ్బులు అంతా బ్లూ క్రాస్ కి ఇచ్చేస్తాను అన్న ఆ సినిమా మీద వచ్చిన డబ్బులు అంతా వెంటనే ఓకే అంది గుడ్ ఐడియా కదా బట్ ఆల్సో నాగార్జునే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నేను నేను తీస్తాను నేను ఉన్నాను కదా ఆ అష్యూరెన్స్ ఇస్తేనే నేను వెంటనే ఓ ఓకే చాలా మంచి థాట్ వెంటనే ఒప్పుకున్నాను అండ్ అట్లనే అయిపోయింది ఈ సినిమా ఇట్ వాస్ సో వండర్ఫుల్ యాక్చువల్లీ ఆ సినిమాతో మేము ప్రాబబ్లీ నాకున్న బిజీలో అంత స్పెండ్ చేసేవాడిని కాదేమో ఆ సినిమా మూలంగా ఐ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం అంతో అఖిల్తో సెట్స్ మీద రోజు మార్నింగ్ టీవీ వాడుతూనే ఉండి పాలు పట్టడం డైపర్లు చేంజ్ చేయటం అన్ని నేర్చుకున్నాను టోటల్ గా టోటల్ గా నేర్చుకున్నాను మరి ఆరు ఏడు మంత్స్ బాయ్ కదా సో నడిచే ముందు తీసేయాలి ఈ సినిమా పాకుతా ఉండగానే తీయాలి సో అది సో ఆ సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు నాకు తెలిసి అమల గారు కూడా ఐ మీన్ రెగ్యులర్ గా షూటింగ్ వెళ్లే ఉంటారు ఇద్దరు ఈ షూటింగ్ జెంట్స్ మొహం కనపడలేదు వేసుకుని నాగార్జున డబుల్ అండ్ ఎక్కడ అమ్మాయి ముఖం కనిపించలేదు అఖిల్ అప్పుడు అంత కంఫర్టబుల్ గా చేసారు అదే ఇప్పుడు నేర్పించాలంటే మీరు కారెకి వెళ్ళిపోయేవారంట కదా అది చూస్తే అఖిల్ ఏడ్చేవాడంట కదా ఒక సీన్ లో ఏడవాల్సి ఏడవాలి కారెక్కి తన ముందే కారెక్కి వెళ్ళిపోయింది ఏడు మొదలు పెట్టేటప్పుడు సో ఇప్పుడు అంటే తను షూట్ చేసినప్పుడు మీరు అంటే వెళ్ళి చూసారా తను ఎలా చేస్తున్నాడు ఏంటి అనేది మేము తను స్పెయిన్ లో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు మేము కూడా స్పెయిన్ వెళ్ళాము జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేసాము మేము వెళ్ళి తను షూట్ చేస్తుంటే విడిన్ వాంట్ మేము అక్కడ నుంచి నేను చూస్తూ అనేది లేదు తను వెళ్ళినట్టుంది తర్వాత ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని షార్ట్స్ చూపించాడు ల్యాప్టాప్ మీద బిగినింగ్ లో వెళ్ళలేదు బికాస్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్ దట్ స్పేస్ కదా సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఆల్రెడీ ఇంతమంది ముందు కెమెరా ముందు చేయాలంటే చాలా సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది సో వీ గివ్ ఇన్ దట్ స్పేస్ సో అమల గారు ఈ సినిమాలో అక్కినే అని సాంగ్ లో మాకైతే రెండు కళ్ళు సరిపోలేదు ఒక ఫ్రేమ్ చూసినప్పుడు సో ఇక్కడ మా మన్మధుడు ఆ బ్లూ బ్లేజర్ లో అలా మెరుస్తూ ఉంటే ఓ పక్కన అఖిల్ మీరు సినిమా చూసేటప్పుడు ఎవరిని చూసారు ఎవరిని చూసారు మీరు నాగార్జున గారిని చూసారా అఖిల్ని చూసారా ఎవరిని చూసారు నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ సాంగ్ పిక్చరైజేషన్ చూసిన తర్వాత ఎంత ఐ మీన్ ఇట్ జస్ట్ ఎక్సెల్ is one of the best songs in the film when nagarjuna comes he dominates the screen <laughs> so everybody has to look at me meer meer everybody choose sir meer adi cheppali dominates okay ante aa time lo nagarjuna ni choose cheyanu migitha time sir meer tappu ga anukunnaru mimmalle chusaru anta meer evarni chusaru nenu akil ni chusaru meer akil ni chusaru Thank <laughs> you.
పదిహేడు మొహాలు వేసుకుని చూస్తారంటరా వాయించండి సో అఖిల్ ఫర్మ్ గా నేను యాక్టింగ్ లోకి వెళ్తాను అని ఎప్పుడు చెప్పాడు అప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఏంటి ఫర్మ్ గా డెసిషన్ చెప్పింది తనని బీబీఏ అంటారు యుఎస్ లో హై స్కూలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లస్ టూ అయిపోయిన తర్వాత యుఎస్ పంపించాను డిగ్రీ ఉండాలి అని ఒక సంవత్సరం చదివాడు వన్ టూ సెమిస్టర్స్ ఇస్తాడు ఇట్నో చదివి టూ సెమిస్టర్స్ తర్వాత లెటర్ రాశాడు నాకు ఒక పెద్ద లెటర్ రాసి నాకు ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ నేను యాక్టర్ అవ్వాలి నాకు ఈ ప్రొఫెషన్ అంటేనే ఇష్టం ఇప్పుడు నేను ఇంకో మూడేళ్ళు ఇది చదువుకుంటే వేస్ట్ ఆఫ్ టైం దాని తర్వాత కూడా యాక్టర్ అవుతాను ఈ మూడేళ్ళు ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం నేను తిరిగి వచ్చేస్తాను అన్ను నేను యాక్టింగ్ స్కూల్కి వెళ్తాను అని చెప్పి దెన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ యాక్టింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళాడు ఎల్ఏలో లాస్ ఏంజలస్ వెళ్ళి తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి దెన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అయింది బిఫోర్ సినిమా స్టార్ట్ ఇక్కడ ట్రైనింగ్ బ్యాంకాక్ వెళ్ళాడు యాక్షన్కి యాక్షన్ అందుకనే ఇఫ్ యూ సీ తన ఫైట్స్లో కూడా కొంచెం పోస్చర్స్ కానీ అన్ని బాగుంటాయి డాన్సింగ్ ఇక్కడే నేర్చుకున్నాడు కానీ రకరకాల డాన్స్ మాస్టర్స్ దగ్గర తను అది నాకు తెలియదు ఎప్పుడు ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు నాకు తెలియదు వెళ్తున్నాడు క్లాసెస్ కానీ తెలుసు సో అది కూడా ఇది జరిగింది అది దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ సో వాడే క్లారిటీగా చెప్పాడు నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అప్పటి వరకు నాకు తెలియదు అవుతాడని అండ్ ఐఎమ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ వీఆర్ ద హ్యాపీయెస్ట్ అండ్ అలాగే ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే ముందు చెప్పారా లైక్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ అఫ్ కోర్స్ తను చూస్తూ ఉన్నా ఒక పేరెంట్స్ గా నో ఐ థింక్ గైడెన్స్ అదేం అవసరం లేదు అనుకుంటా ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే వాళ్ళు పుట్టి పెరిగింది ఈ వాతావరణంలోనే ఆ గైడెన్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉండదు అనేది అటువంటి అని తెలుసు వాళ్ళకి ఐ థింక్ బేసిక్ కామన్ సెన్స్ టీచ్ చేస్తే నేర్పిస్తే చాలు పిల్లలకి మిగతాది వాళ్ళే వాళ్ళే చేస్తారు ఇఫ్ ఐ థింక్ తను తప్పు దావన వెళ్తున్నాడు తన ఆలోచన కరెక్ట్ కాదంటే చిన్న బ్రేక్ ఇద్దరం వేస్తాం వాళ్ళ కాన్వర్సేషన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈమె ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక భగవద్గీతను మనం ఎంతసేపు విడమెరుస్తే వస్తూ ఉంటాయో అర్థాలు వాళ్ళిద్దరు దాంట్లో నాకు ఎప్పుడు కొత్త కొత్త అర్థాలు వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళ కాన్వర్సేషన్స్ వాళ్ళిద్దరు చాలా మాట్లాడుకుంటారు సో ఇన్ని మాట్లాడుకుంటారు కదా అంటే ఎప్పుడైనా తను చెప్పారా నాకు ఇలాంటి సినిమాలు అంటే ఇష్టము అంటే నేను చేస్తే ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలనుకుంటున్నాను అని కానీ when he studied 2 years in lee strasberg akra diploma chesaru lee strasberg university in los angeles los angeles. los angeles he had a very good exposure hmm. extraordinary exposure and uh, that preparation gives a lot of uh, clarity as an actor adi aa clarity kanapadedanta akka nunche okay ochindi vaadiki so nagarjuna garu alage akhil ante konni risky shots kuda అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి అంటే ఎవరికి తెలియకుండా ప్రాక్టీస్ చేసేవాడంట ఆన్ స్క్రీన్ చూస్తున్నప్పుడు ఆ పర్ఫెక్షన్ తెలుస్తుంది కానీ మీకు తెలుసా అంటే తను అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడని కానీ లేకపోతే రిస్కీ షార్ట్స్ తన సొంతంగా అలా చేసేస్తున్నాడని కానీ తెలియదు మాకు ప్రాక్టీస్ చేసేవాడని కూడా తెలియదు నేను చూసిన తర్వాత కూడా క్వైట్ సర్ప్రైజ్ బట్ ఐ థింక్ తన స్పోర్ట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఇవన్ని బాగా హెల్ప్ అయినాయి చిన్నప్పటి నుంచి అది బాగా హెల్ప్ అయింది తన యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఆ కార్ మీద ఎక్కి వెళ్ళేది డెఫినెట్లీ రిస్క్ షాట్ ఏమైనా కాల్ స్లిప్ అయితే పడి పళ్ళు రాలటం కానీ ఇక్కడ జాబ్ గడ్డ అనేది తగులుతుంది కానీ తగులుతాయి ఎందుకంటే కార్ మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది అది ఆగదు కాబట్టి వెరీ వెరీ రిస్క్ షాట్ జనరల్గా వైర్స్ కట్టుకుని రోప్స్ కట్టుకుని ఒక సేఫ్టీ పెట్టుకుని చేస్తారు బట్ అతను ఏమీ చేయలేదు ఇట్స్ క్వైట్ కమెండబుల్ షాట్ అది అంటే అలా చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది అంటే ఇంత రిస్క్ అవసరమా అని ఏమైనా అనిపించిందా అంటే తను కొంచెం సేఫ్టీ మెషర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని నేను అన్నాను ఉద్రా డోంట్ డూ ఇట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ రిస్క్ షార్ట్స్ ఎస్ చేస్తున్నావు కరెక్టే బట్ దానికి రిస్క్ తీసుకోకుండా చేయగలిగితే చేయి 
బికాజ్ ఒక ఆర్టిస్ట్కి నేను ఇచ్చిన అడ్వైజ్ అతనికి ఒక ఆర్టిస్ట్కి నీకేమన్నా ఏమైనా అయింది అనుకో ఆ రోజున ఆ రోజున షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ఫుల్ షెడ్యూల్ ప్యాకప్ అయిపోద్ది లుకెట్ దాని మూలంగా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో సో చేయొద్దు అంటే లేదు నాన్న నేను జాకీ చాన్ సినిమా చూశాను ఇట్ ఈస్ మై అంబిషన్ నేను చేయాలి అనుకున్నాను చేశాను ఇప్పుడు ఓకే దీని తర్వాత చేయను బట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇస్ ఆల్వేస్ బిన్ అ బాయ్ ఏదో ఒకటి పరిగెత్తడం జంప్ చేయడం గుర్రం నుంచి పడ్డం ఇక్కడ కుట్లు అక్కడ కుట్లు ఇక్కడ కుట్లు అక్కడ కుట్లు ఎన్నిసారి నేను ఊరికి వెళ్తే నాగార్జున ఇక్కడ కుట్లు అక్కడ కుట్లు ఇక్కడ కుట్లు ఇస్ ఆల్వేస్ బీన్ అ వెరీ ఎనర్జెటిక్ బాయ్ అసలు ఒక్క చోట్ల కూర్చోపెట్టడం చాలా కష్టం ఏదో ఒకటి వాలీబాల్ ఫుట్బాల్ ఇది అది క్రికెట్ హార్స్ రైడింగ్ ఏదో ఒకటి హార్స్ రైడింగ్ ఏదో ఒకటి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ సెవెన్ మంత్స్ ఏజ్ లోనే యూస్ అండర్ ద వాటర్ స్విమ్మింగ్ సెవెన్ మంత్స్ ఏజ్ లోనే హీ వుడ్ బి స్విమ్మింగ్ స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నాడు అండర్ అండర్ వాటర్ సెవెన్ మంత్స్ ఏజ్ లోనే తీసుకెళ్ళింద అంటే వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ ట్రైన్డ్ హార్సెస్ చిన్న చిన్న పిల్లలు నేర్చుకోవచ్చు దాని మీద ఓకే వెరీ సేఫ్ హార్సెస్ సో హీ రియలీ ఎంజాయ్ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ హైదరాబాద్ పోలో అండ్ రైడింగ్ క్లబ్ జాయిన్ చేసి రోజు స్కూల్ తర్వాత త్రీ టు సిక్స్ రోజు హార్స్ రైడింగ్ వెళ్ళాడు గుడ్ రైడర్ గుడ్ రైడర్ వెరీ గుడ్ రైడర్ సో మీరు చెప్తుంటే అఖిల్ కి చాలా వాటిల్లో ఇదున్నట్టు అంటే ప్రతి దీంట్లో కూడా అంటే తన మార్క్ చూపించుకున్నట్టు ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఎనర్జీ టూ మచ్ ఎనర్జీ వాడు పుట్టినప్పుడు ఎవరో చూసి చెప్పారు పిల్లల్ని చూసి చెప్తారు కదా సైకి సైకిక్స్ లాగా అంటారు కదా టూ మచ్ ఎనర్జీ మీరు రోజు నేల మీద పడుకోబెట్టండి కొంచెం ఎనర్జీ వెళ్ళాలి గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళాలి తీసుకెళ్ళాము అడవికి తీసుకెళ్ళాము అమెరికాలో పుట్టాడు అడవికి తీసుకెళ్లి నిజంగా నేల మెల్ల పెట్టి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఆరు నెలల్లో స్విమ్మింగ్ స్టార్ట్ చేశాడు పది నెలల్లో యాక్టింగ్ చేశాడు ఆరేళ్లలో హార్స్ రైడింగ్ ఇప్పుడేమో అఖిల్ సినిమా చూస్తే తెలిసిపోతుంది సో మీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి యాక్చువల్ గా ఆల్రెడీ అక్కడ అమ్మాయి అసలు మామూలుగా లేదు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అఖిల్ కి ఎలాంటి అమ్మాయి నచ్చుతుంది అనేది మీకు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా ఐడియా ఇంకా చిన్న పసిపిల్లోడు జస్ట్ ట్వంటీ పిల్లడు అలా చేస్తారా పసిపిల్లాడు చేసినట్టు ఉందా డాన్స్ ఎంజాయ్ లైఫ్ ఓకే అఖిల్ ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్ అమల గారు నాగార్జున గారు ఈ సినిమాలో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు అఫ్ కోర్స్ మనంలో చూసాము బట్ ఇందులో సాంగ్ లో కనిపించారు మరి అఖిల్ తో మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉందా అండ్ అఫ్ కోర్స్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాము సో మీకేమన్నా ఆలోచన ఉందా లేదండి నేను ఈ లైఫ్ షేర్ చేసుకుంటే చాలు సో అది చక్కగా మీరు ఇప్పుడు దాకా చేస్తూ వచ్చారు కాకపోతే అంటే స్క్రీన్ మీద ఇప్పుడు మీరు ముగ్గురు అలాగా కనిపించి మమ్మల్ని వావ్ అనుకునే సందర్భం ఏమైతే రైట్ ఒకేజన్ కమ్స్ రైట్ ఫిలిం కమ్స్ రైట్ అన్ని అన్ని కుదరాలి కుదిరినప్పుడు డెఫినెట్ గా జరుగుతుంది అఖిల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి మేమందరము చాలా సాటిస్ఫై అయ్యాము మా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఇంకా ఎక్కువ చేశాడు యాక్చువల్ గా యాక్టింగ్ అనే కాదు ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ గా కూడా అఖిల్ ని చూస్తుంటే చాలా ముచ్చటగా అనిపిస్తోంది సో అఖిల్ ని నచ్చిన మెచ్చిన ఆడియన్స్ కి మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు ఏం చెప్తాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్న 
ప్రశంసలు అందిస్తున్నారు అఖిల్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఆట గురించి కానీ వెరీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ అఖిల్ తాతగారు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉండి ఉంటారు మీ మాటలన్నీ వింటూ ఉంది ఇలానే ఎవడో ఒకటి గుద్దెత్తాడని తీసుకురాలేదు నీ పిచ్చా